بسم الله الرحمن الرحيم Viewers assalamu alaikum welcome you to our legal hour apnara janen amra legal hour ni apnader samne ashi amader ikra bangla theke ebong amra chesta kori apnader ke আইনি বিভিন্ন সহযোগিতা করার জন্য আমরা চেষ্টা করি আপনাদের কি ইনফরমেশন আপডেটস দেওয়ার জন্য তো আমরা সেই সেই কারণে আজকে আপনাদের সামনে এসেছি আমি সৈয়দ রুমান আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আজকের লিগাল আওয়ার থেকে ওয়েলকাম এবং আজকে আমাদের সাথে আছেন আমাদের গেস্ট আপনারা জানেন সব সময় আমাদের সাথে একজন গেস্ট থাকেন এবং আমাদের সম্মানিত গেস্ট হচ্ছেন ব্যারিস্টার আবু মোহাম্মদ মনজুর আহসান রেজা তিনি হচ্ছেন প্রিন্সিপাল সলিসিটার অফ জে কেয়ার সলিসিটার্স তো আমি আজকে শুরুতেই আমাদের আজকের অতিথি রেজা ভাইকে আমি আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য স্বাগত জানাচ্ছি রেজা ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য রেজা ভাই আমরা আসলে কথা আমি যেটা বলছিলাম শুরুতেই যে আমরা আপডেটস দেওয়ার চেষ্টা চেষ্টা করি এবং কলার্স যারা আছেন আপনারা অবশ্যই আমাদেরকে কল করবেন আপনাদেরকে আমরা চেষ্টা করব বিভিন্ন সাজেশন দেওয়ার বাট আপনারা মনে রাখবেন যে আসলে এইখানে আমরা যে কথাগুলো বলি সেগুলো আসলে কনক্লুসিভ অনেক সময় হয়ে ওঠে না কারণ আমরা পেপারস অত্যন্ত তো দেখতে পারি না সেই কারণে অবশ্যই আপনাদের লিগাল অ্যাডভাইস আপনারা ইন পারসন নেওয়াটা আপনাদের জন্য বেটার হবে তারপরও আমাদের যে ইনফরমেশন সেই ইনফরমেশন বেসড অন আওয়ার রিসার্চ এবং আমাদের নলেজ থেকে আমরা আসলে দিয়ে থাকি তো রেজা ভাই আমি যেটা বলছিলাম যে আমরা আজকে এখানে কিছু আপডেটস নিয়ে কথা বলবো এবং আমাদের দর্শকরাও জানেন অনেকেই আসলে প্যানিক করছেন অনেক কারণে পার্টিকুলার আমাদের যারা স্টুডেন্ট কমিউনিটি আছেন আমাদের স্টুডেন্ট বন্ধুরা আছেন তারা কিন্তু এই যে রিসেন্ট আপডেটসের কারণে তারা কিন্তু অনেক বেশি একটা এক ধরনের একটা পেরেশানিতে তারা পড়ে গেছেন এবং আপনারা জানেন যে গত সতেরোই জুলাই টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি আনকনভেনশনালি বলেছিলেন যে চেঞ্জেস আসবে কিন্তু চেঞ্জেসটা তিনটার পর থেকেই ওই সেম ডেতে অ্যাপ্লিকেবল হয়ে গেছে এটা কোয়াইট আনকনভেনশনাল হাউ এভার এটা একটা এক ধরনের ইন্ডিকেশন ছিল কিন্তু এইটার হওয়ার কারণে যেটা হয়েছে যে স্টুডেন্ট যারা আছেন তারা এরপর থেকে তারা যদি সুইচ করতে যান তাহলে যদি স্টুডেন্ট ভিসায় তারা থাকেন তারা স্টুডেন্ট এবং স্পন্সার্ড হয়ে যারা এসেছেন তারা সুইচ করতে গেলে অবশ্যই তাদের কোর্সটা কমপ্লিট করে তাদের সুইচ করতে হবে তারা যদি ওয়ার্ক রিলেটেড স্কিল ইনক্লুডিং স্কিল ওয়ার্কার কেয়ার ওয়ার্কার ভিসা মানে ওয়ার্ক রিলেটেড ভিসা তারা যদি যেতে চান তাহলে তাদের কোর্সটা কমপ্লিট করে তাদের যেতে হবে হাও এভার তাদের ডিপেন্ডেন্টদের জন্য সেই অপশনটা আছে কিন্তু আবার এখানে আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা অনেকেই আসলে প্রশ্ন করছেন যে স্টুডেন্ট যারা আছেন তারা কি তাদের ডিপেন্ডেন্ট যদি মেইন অ্যাপ্লিকেন্ট হন তাহলে কি তারা কি আসলে ডিপেন্ডেন্ট হতে পারবেন কি না তাদের তাদের ডিপেন্ডেন্ট যদি মেইন অ্যাপ্লিকেন্ট হয়ে যান তো সেখানেও আসলে বলা হচ্ছে যে কোনোভাবেই স্টুডেন্টরা কোনো ধরনের সুইচিং ওয়ার্ক রিলেটেড ভিসায় ইভেন বিং এ ডিপেন্ডেন্ট তারা সেটাও হতে পারবেন না তো ইটস এ মেসিভ চেঞ্জ এছাড়াও আসলে মাইগ্রেশন ইলিগাল মাইগ্রেশন বিল নিয়েও আসলে অনেক কথা আছে তো এই সবগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো তো রেজা ভাই আমি শুরুতেই আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে আজকে থাকার জন্য তো আমি যে কথাগুলো বললাম রেজা ভাই আপনি অবশ্যই বলেছেন যে মেয়েতে আসলে ইন্ডিকেশন দিয়েছিল তো এই যে অবস্থাটা এখন পার্টিকুলারলি সবার যে প্রশ্নটা কমপ্লিশনটা নিয়ে জামানার সময় ছিল কি লোকে বিএ ফেল করলো লিখতে পারতো কি বিএ প্লাক এটা তার একটা সার্টিফিকেট লেখাতো বিএ প্লাক মানে সে বিএ অ্যাপিয়ার হয়েছে ফেল করে না কিন্তু অ্যাপিয়ার হয়েছে এটা ইটস একটা ক্রেডিট হিসেবে ধরা হয়তো বলে এখন তো বিএ প্লাক এখন আমাদের কাছে একটু ধারণা কিন্তু কোর্স কমপ্লিট করেছি মানে আমি কোর্সে গিয়েছি ক্লাসে গিয়েছি ইয়েস স্যার প্রেজেন্ট স্যার বলেছি সাইন করে এসেছি কোর্স কমপ্লিট করেছি কিন্তু আপনি জানেন যে ইংরাজিতে কিন্তু এটার মিনিং হচ্ছে অলওয়েজ কমপ্লিশন মিস সাকসেসফুল কমপ্লিশন 
আমরা যখনই বলেছি ওয়েন ইউ কমপ্লিটেড ইউর ফাইভ ইয়ার্স ইন দিস কান্ট্রি আমরা কিন্তু যখন ফাইভ ফাইভ ইয়ার্স কমপ্লিশন মানে কিন্তু পুরো ফাইভ ইয়ারের কথাই কিন্তু আমরা মনে করি আমরা কখনোই মনে করি না যে চার বছর নয় মাস এটা কিন্তু মনে করি না তার মানে কি সাকসেসফুলি পিরিয়ডটা আমরা কমপ্লিট করেছি এখন এটা ড্রাফটিংয়ের ভুলের কারণে এবং যেটা কিভাবে একজন যিনি যার মাতৃভাষা ইংরেজি নয় তিনি কিভাবে এটাকে ব্যাখ্যা করবেন সেখানে হয়তো এখানে সন্দেহ আছে যে আমরা কোর্স কারণ আপনি যদি এটার সাথে পিএইচডির যে প্রোগ্রাম যারা সেখানে বলে দেওয়া হচ্ছে যে চব্বিশ মাস স্পেন্ড করার পরে তারা সুইচ করতে পারছে এখন যদি এটা কোনো হতো তাহলে কিন্তু অন্য কোর্সও বলতে পারতো হ্যাভিং এ স্পেন্ড এইটিন মান্থস ইন ইয়োর কোর্স টুয়েলভ মান্থস ইন ইয়োর কোর্স তা কিন্তু বলে নাই বলেছে কমপ্লিশন অফ ইয়োর কোর্স সেখানে আমার ইন্ডিকেশান হচ্ছে যে আমার সরি এখানে আমার ধারণ হচ্ছে ইমপ্লিকেশান হচ্ছে যে ইউ হ্যাভ টু কমপ্লিট ইট কমপ্লিটলি পাস করতে হবে এখানে যদি আমি আপনাকে প্রশ্ন করি যেমন গ্র্যাজুয়েট রুটে যখন স্টুডেন্টরা সুইচ করে তো এটা সুইচ করার যে আপনার যে রিকোয়ারমেন্টস এখানে কিন্তু বলা হয়েছে সাকসেসফুলি কমপ্লিট করতে হবে সাকসেসফুল ওয়ার্ডটা কিন্তু সামনে দেয়া হয়েছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে এই রুলসের ক্ষেত্রে এবং গাইডেন্সের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে কমপ্লিট করতে হবে কোর্সটা আবার এক্সাম আবার বলা হয়েছে যে এই কমপ্লিশনের ক্ষেত্রে সাথে আবার অ্যাড করে বলা হয়েছে জবের স্টার্টিং ডেটটা হতে হবে আফটার দ্য কমপ্লিশন ডে এখন কথা হলো যদি আমরা এক্সাম্পলটাকে এইভাবে করে নেই আমরা একটু ব্রেন স্ট্রমিং করছি একজন স্টুডেন্ট তার তার কাছে লেখা আছে যে তারা তার কোর্সটা শেষ হবে ফিফটিন জানুয়ারি এবং সে একজন এমপ্লয়ের কাছ থেকে প্রসপেক্টিভ একজন এমপ্লয়ের কাছ থেকে সে জবের অফার পেল এবং তার ফিফটিন জানুয়ারির মধ্যে তার ক্লাসটা সব কিছু শেষ সে এক্সামে অ্যাপিয়ার করেছে এবং ওই এমপ্লয়ারটা তাকে ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি থেকে জবের স্টার্টিং ডেটটা দিল এর মধ্যে ফিফটিনথের পরে সে অ্যাপ্লাই করলো অ্যাপ্লাই করার পরে সে ভিসা পেয়ে গেল প্রায়োরিটি সার্ভিসে এখন সে ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি থেকে সে জবটা শুরু করেছে এর মধ্যে তার রেজাল্টটা আসলো মার্চে মার্চে রেজাল্ট আসার পরে দেখলো সে সে ফেল করেছে একটা সাবজেক্টে তার ওইটা রিটেক নিতে হবে এই ক্ষেত্রে আসলে তখন কি আসলে যেটা বললাম যেটার অনেক আপনার ক্লারিফিকেশনের দরকার আছে বা আমার যে যে আমার যে ফিলিং ফিলিংটা হচ্ছে এই যে তারা সাকসেসফুলি কমপ্লিট করার কথাই তাই তারা করবে হয়তো খুব শীঘ্রই ক্লারিফিকেশন এটা হয়তো আনবে কারণ এখানে ট্রান্সক্রিপ্টের একটা কথা আছে আমরা কিন্তু দেখেছি যে ট্রান্সক্রিপ্ট ট্রান্সক্রিপ্ট একটা স্টুডেন্ট যদি ফেল করে তখনও কিন্তু ট্রান্সক্রিপ্ট সে পায় তো আবার এখানে আরেকটা কথা আছে যে স্পন্সার্স নোট তো এখানে ক্লিয়ারলি কোনো কিছু ক্লারিফাই আসলে করা হয়নি এবং আরেকটা জিনিস যেটা বললাম যে জবের স্টার্টিং ডেটটা হতে হবে আফটার দ্য কমপ্লিশন ডেট তো এই ধরনের এক্সাম্পলও যদি হয় তাহলে আসলে একটা ডিফিকাল্টিজ একটা ভ্যাকুয়াম আমার কাছে মনে হয় এখানে আসলে ক্রিয়েট না আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে এটা হয়তো ধরুন আপনি যদি এক্সাম্পল একটু চেঞ্জ করেন দেখেন একজন জেনুইন স্টুডেন্ট সে ভালোভাবে পড়াশোনা করছে ইন্ডিকেশন আছে তার সুপারভাইজার বলছে যে হি উইল সাকসেসফুল কমপ্লিটেড এবং তার জন্য হয়তো একটা প্রপার জব একটা প্রপার জবে তার জন্য হয়তো ঢুকে যাওয়াটা হয়তো সমস্যা নয় আমি খালি স্কিল শুধু নয় স্কিল প্লাস প্রফেশনাল জবের কথা বলছি সেক্ষেত্রে তাকে নেওয়ার জন্য তারা হয়তো আগ্রহ হয়ে হয়ে নিয়ে হয়তো বসে আসে এবং সেক্ষেত্রে যেটা হতে পারে যে সে কিন্তু আগে থেকে প্রসেস করে এবং তখন সে প্রসেস করবে তা এই ধরনের প্রফেশনাল জবে কিন্তু তার ডিপার্টমেন্টে তার সুপারভাইজারের কিন্তু সাপোর্ট লাগবে ধরুন ফর এক্সাম্পল আপনি একজন একটা টিচিং শিপের জন্য আপনি যাচ্ছেন যে সেখানে কিন্তু আপনার সুপারভাইজারকে বলতে হবে যে আপনি কতটা ভালো সেখানে সুপারভাইজার ইন্ডিকেশান দেবে যে হাউ লাইকলি ইউ টু পাস ইউর এক্সাম এটার ভিতরে সেখানে তারা বলতে চাচ্ছে যাতে কোনো টাইম আপনার ওয়েস্ট না হয় এটা নিশ্চয়ই টম ডিক অ্যান্ড হ্যারি তারা এটা নিয়ে গিয়ে রেস্টুরেন্টের শেপের কাজ করবে আমার কাছে মনে হয় না এটা তাদের মাইন্ডে আছে যদিও আমরা জানি যে দেশে বিশ বছরের ইমিগ্রেশনে যতটাই গুড ইন্টেনশান নিয়ে তারা আসে না কেন সব কিছুই কিন্তু মিস ইউজ হয়েছে মিস ইউজ হওয়ার কারণেই আজকে যে ইমিগ্রেশন এত টাফ হয়েছে রুমান এবং এই যে বিশ্বাসটুকু আজকে নাই দেখুন আমি যখন আসি আমি আপনার আগে হতে এই দেশে আসছি যখন আমি আসছি তখন প্রতিটা ক্ষেত্রে বিশ্বাস এই দেখুন হোম অফিসে কিন্তু ভিসা বাড়াতে গেলে আমাদের ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটিতে ইমিগ্রেশন অফিসার আসতো কোনো ফি ছিল না আমরা গ্র্যাজুয়েট অফিসার পাশে পেছি দাঁড়াতো লম্বা লাইন দিয়ে দাঁড়াতাম আসতো জায়গাতে ইস্তাম মেরে ভিসা বাড়িয়ে দিয়ে চলে যেত কোনো ভিসা ফি নাই কোনো ফিসা নাই কিছু নাই সরল বিশ্বাসে চলতো তো এই যে জিনিসটা এটাকে আমরা নষ্ট করে দিয়েছি এটা ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট খুলবেন স্টুডেন্ট আমি গেলাম অ্যাকাউন্
কোনো দিন আমাকে কোনো দিন কোথাও পাসপোর্ট শো করতে হয়নি সেটা আজকে দেখেন স্টুডেন্টের জন্য এখন খোলা কত কঠিন এটা আমরাই ইমিগ্রেন্টরাই কিন্তু এটাকে নষ্ট করে দিয়েছি এবং স্টুডেন্ট এই যে পরিমাণ স্টুডেন্ট এই দেশে এসে পড়াশোনা বাদ দিয়ে পড়াশোনা বাদ দিয়ে আমাদের কমিউনিটির যে কোনো ছেলেরা জবে চলে গেল এর ফলে তারা কি মনে করবে যে এই দেশ থেকে কি জেনুইন স্টুডেন্টরা আসছে আলটিমেটলি কী হবে এই যে যে টাফার আমরা যদি ইফ উই ক্যান রিড বিটুইন দ্য লাইনস এখন যেভাবে যেভাবে ইলিগাল মাইগ্রেশন এক যেভাবে এসেছে ওখানে যদি এভাবে তার টাইট দিতে পারে ইন্টারনালি তারা কীভাবে টাইট দেবে এক্সাক্টলি তো এই জন্য আমাকে মনে করতে হবে যে আমরা স্টুডেন্টদের প্রতি আমাদের অনুরোধ হচ্ছে এই তোমাদের জন্য এখনও গ্র্যাজুয়েট ডেটটা খোলা আছে ইউ কমপ্লিট ইউর স্টাডি ফ্যামিলি নিশ্চয়ই খুশি হবে তুমি বিলাত থেকে একটা ডিগ্রি নিতে পারলে কোন পরিবার অখুশি হবে জি একটা বছর ওয়েট করো দুটো বছর ওয়েট করো তোমার জন্য তো দুনিয়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না এমন তাড়াহুড়ো যে মনে হয়ে যাচ্ছে এখনই না করতে পারলে এবং অধিকাংশ জব আমরা দেখতে পাচ্ছি এইটি নাটি পার্সেন্ট জবগুলো কিন্তু আসলে টিকছে না আমি কেয়ার ওয়ার্কে আমার কাছে কি পরিমাণ লোক আসছে যে ভাই আমাকে তো সে জব দেয় নাই আমাকে আমি ব্যাংকে জব ছেড়ে আসলাম বাংলাদেশ থেকে এখানে এসে তো আমি জবটা পাচ্ছি না তো এটা খুব শীঘ্রই একটা বড় কেলেঙ্কারি হয়ে দাঁড়াবে এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে এর সাথেই আমরা ইয়ে আমরা আলাপ করি যে স্টুডেন্টদের সুইচিংয়ের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে তার লাস্ট পারমিশনটা যদি থাকে স্টুডেন্ট ভিসা লাস্ট ভিসাটা যদি থাকে স্টুডেন্ট ভিসা তাহলে সে সুইচ করতে পারছে না তো এই ক্ষেত্রে অনেকে কিন্তু এই ধারণা নিয়ে এসেছে যে ঠিক আছে আমি তো স্টুডেন্ট হয়ে এসেছিলাম আমি কোর্সটা কমপ্লিট করতে পারিনি সাকসেসফুলি ওর আনসাকসেস সাকসেসফুলি ওই কথায় যাচ্ছি না কোর্স কমপ্লিট করতে পারিনি আমি আর টিউশন ফি বাকি ছিল আমি বিভিন্ন কারণে আমার ফিয়ার অফ পার্সিকিউশন ও হোয়াট এভার ইট ইজ আমি অ্যাসাইলাম ক্লেম করেছি এবং অ্যাসাইলাম ক্লেম করার পরে অনেকে কিন্তু এই ওয়ার্ক ভিসায় সুইচ করেছে তো এখন কিন্তু যদি কারো স্টুডেন্ট ভিসা থাকে প্রিভিয়াস ভিসাটা তাহলে সেও কিন্তু আসলে পাচ্ছে না এবং অনেক এ লার্জ নাম্বার অফ স্টুডেন্টস আউটসে মানে আমার কাছে যারা পার্সেন্টেজ আমার পার্সেন্টেজের হিসাবে আমার ক্লায়েন্ট হিসাবে আমি দেখেছি যারা অনেকে কুয়েরিজ নিয়ে এসেছিল যে অনেকেই অ্যাসাইলাম ক্লেম করতে চেয়েছে তো আমি এই এই কারণে এটাকে আমার শক্ত হাতে আসলে মানে আমার বুঝে এটাকে আপনার আমার ইন্টিগ্রিটি মেনটেন করে এটাকে ডিল করতে হচ্ছে এবং এবং আপনিও সেটা করেছেন এবং আমাদের অনেকেই আসলে সেটা করেছেন কিন্তু এই স্টুডেন্টগুলো কিন্তু আসলে এখন তারা কিন্তু সুইচ করতে পারছে না এবং এই যে অ্যাসাইলামের সিস্টেমটা এটা তো কিন্তু একটা বড় ধরনের একটা কোয়েশ্চেন কিন্তু আবার রেজ হতে পারে এবং অলরেডি কিন্তু এই এই এইবার কিন্তু চেঞ্জ এসেছে যে আপনার যদি কমপ্লায়েন্স না থাকে অ্যাসাইলাম শিকারের কাছ থেকে তখন কিন্তু অ্যাসাইলাম ক্লেম ক্যান বি উইথড্রল দেখেন সবচেয়ে বড় কথা আমরা যদি ইলিগাল মাইগ্রেশন অ্যাক্টটা আমরা দেখি ইলিগাল মাইগ্রেশন অ্যাক্টটা নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটা কিন্তু টার্গেট করছে অ্যাসাইলাম শিকারদেরকে তো অ্যাসাইলাম শিকাররা যারা ইলিগাল আসে তাদেরকে যদি তারা ট্যাকেল করে তাহলে যারা ইন্টারনালি ক্লেম করবে তাদেরকে কি তারা ট্যাকেল করবে অবশ্যই করবে জি যেহেতু ওটা একটা বড় একটা ক্রাইসিস ওটাকে তারা ট্যাকেল করে আপনি যদি চিন্তা করে দেখেন আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন যে আপনি জানেন যে আমরা ডিটেনশন সেন্টারের কন্ট্যাক্ট আমাদের আছে আমরা ডিটেনশন সেন্টারে গিয়ে আমরা ক্লায়েন্টকে অ্যাডভাইস করি ক্লায়েন্ট পিকও করি তো আমাদেরকে তারা আরও নতুন তিনটা ডিটেনশন সেন্টারের কন্ট্যাক্ট তারা দিচ্ছে যেখানে একটা নর্মাল ডিটেনশন সেন্টারের ক্যাপাসিটি হচ্ছে আড়াইশো থেকে চারশো তারা যে তিনটা ডিটেনশন সেন্টার আমাদেরকে দিচ্ছে তা একটা হচ্ছে জাহাজে তার একটা জাহাজে আমাদেরকে দিচ্ছে তো এই জাহাজে তারা নিয়ে রাখবে সে জাহাজে সাড়ে চারশো ক্যাপাসিটি আচ্ছা দিচ্ছে আর একটা হচ্ছে একটা আর এফ আর এফ একটা বেসে সেখানে ক্যাপাসিটি হচ্ছে সতেরোশো আর একটা আর এ বেসে তারা দিচ্ছে সেখানে হচ্ছে দু হাজার তাহলে চিন্তা করে দেখেন যে একটা নর্মাল যেখানে চারশো আড়াইশো থেকে চারশো ক্যাপাসিটি সেখানে দু হাজার ক্যাপাসিটি মানে দু হাজার তো এটা এ দেশে কোনো ভিলেজেও দু হাজার লোক থাকে না একটা ভিলেজে একশো দেড়শো করে লোকে একটা ভিলেজ হয় সে দু হাজার মানে তো একটা ছোটো খাটো সিটি জি সে দু হাজার লোককে ম্যানেজ করার জন্য কত লোক লাগবে তাহলে কত বড় একটা আয়োজন সবচেয়ে বড় কথা আপনি জানেন যে এই যে ডিটেনশন সেন্টারে রেখে অ্যাসাইলাম প্রসেস করার প্রথম এক্সপিরিয়েন্স ছিল ওকিংটন কেমব্রিজে এবং আমি বলতে পারি ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট লয়ার যারা এটার সাথে আমরা ইনভলভ ছিলাম এবং দীর্ঘ দশ বছর ওই ওকিংটন সেন্টারের ভিতরেই কিন্তু আমাদের অফিস ছিল সেখান থেকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতাম তো ফলে এইখানকার যে বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতি তারা দেখেছে সিস্টেমে সেখান থেকে তারা কিন্তু শিক্ষা নিয়েছে বলে যাবে না আমাদের কিন্ত
সেখানে তারা বন্ধ করে আবার ব্যাপক পয়সা ইনভেস্ট করে এগুলো করছে এই পিছনে কী কারণ আছে তারা নিশ্চয়ই আট ঘাট বেঁধেই তারা নামছে এবং এটার সাথে আপনি দেখেন এই যে এখন হট করে অনেকে অ্যাসালাম ফেল করলে ধরে নিয়ে যাচ্ছে ব্রেনে উঠানোর আগে বলে আমি তো ভিক্টিম অফ স্লেভারি সেটাকেও তারা কিন্তু ট্যাকল সেটাকেও আপনি হুট করে আগে বললে হবে না এগুলো অনেক আগে থেকে আপনাকে বলতে হবে ফলে লাস্ট মিনিটে বলে দিলাম আমি ভিক্টিম অফ স্লেভারি যেখানে আপনাকে কোনো রকমের আর কোনো প্রস্তুত করার এখানে একটা স্টেটমেন্ট দেবেন এখন সেখানে আপনাকে তারা ইনভেস্টিগেট করতে পারে প্রস্তুত করতে পারে বহুত কিছু করতে পারে বিশেষ করে লাস্ট মিনিট লাস্ট মিনিট যে আর আপনি যদি লাস্ট মিনিটে জেয়ার করতে যান রুমন তো আপনি তো ইউ বি ডেড জি আপনার নামে তারা এসআর এতে কিংবা জেল কাউন্সিলের বাইরে তারা রিপোর্ট করবে জি ফলে লয়ারদেরকেও কিন্তু অনেক সতর্ক হতে হবে তো যেটা আপনি বললেন টু কাট শর্ট যে স্টুডেন্টরা হচ্ছে এই ওয়াইডার প্যাকেজের একটা অংশ জি তারা যেকে ট্যাকল করবে সেটার একটা অংশ হয়ে পড়েছে স্টুডেন্ট এবং যেহেতু আমাদের অঞ্চল থেকে আসা স্টুডেন্টের একটা বিরাট অংশই ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা না করে এই বিষয়টা চুজ করছে আমি অবাক হব না যদি বাংলাদেশি স্টুডেন্টরা যদি এই চেঞ্জের জন্য একটা মেন কারণ হয়ে থাকে আমি অবাক হব না এই মুহূর্তে কিন্তু এই দেশে অ্যাসালাম শেখারদের মধ্যে উই আর কিন্তু ফোর্থ ইন দ্য লিস্ট ফোর্থ লার্জেস্ট ক্যাটাগরি আমরা বাংলাদেশি তো ফলে যেটা কিন্তু কোনো দিনই বাংলাদেশ কোনো দিন টপ টোয়েন্টির মধ্যে কিন্তু আসে নাই তো এটা পেছনে কারণটা আসলে কি কারণটা হচ্ছে যে মানুষ এই দেশে খুব সহজে আসতে পারছে ভিজিট ভিসা বা অন্য ভিসা থেকে শুরু করে আসাটা আগের চেয়ে যেন সহজ হয়েছে হঠাৎ করে এবং সহজ হওয়ার কারণে যারা আসছে তাদের অনেকেই ফিরে যেতে চাচ্ছে না বাংলাদেশ আগে থেকেই ছিল যে একটা হাই রিস্ক কান্ট্রি সেখানে স্টুডেন্ট মধ্যে কথা আমি একটা ঘটনা যেটা একটা ইউনিভার্সিটি সহজ হলো সহজ হওয়ার পেছনে এটা সিস্টেমটা সহজ হলো নাকি বাংলাদেশ থেকে আসাটা সহজ হলো কিন্তু সিস্টেমটাকে তারা সহজ করেছে একদিকে তাদের প্ল্যান ছিল যে তারা ইউনিভার্সিটিগুলি যাতে বিদেশি স্টুডেন্ট আনতে পারে অ্যাট্রাক্ট করতে পারে এবং ধরুন এখানে কিন্তু চাইনিজ স্টুডেন্ট এসে কিন্তু অ্যাসালাম ক্লেম করছে না জি এটা বড় কথা এবং চায়না কিন্তু চায়না থেকে এক লাখেরও বেশি স্টুডেন্ট আসে প্রতি বছর এবং সবচেয়ে যেটা মজার ব্যাপার যে চাইনিজ আমরা অ্যাসালাম শেখার দিন ডিল করি যারা আসে এরা সবাই কিন্তু ইলিগালি আসে স্টুডেন্ট থেকে অ্যাসালাম ক্লেম করেছে এরকম কিন্তু খুব কমই আমি দেখেছি স্টুডেন্ট থেকে অ্যাসালাম ক্লেম করার সংখ্যা কিন্তু পাকিস্তানি বাংলাদেশি এবং নাইজেরিয়ানদের মধ্যেই নাইজেরিয়ানদের মধ্যে কিন্তু বেশি এই তিনটা কমিউনিটি তাহলে কি হলো তাহলে এটা কি দাঁড়াচ্ছে এভাবে যে সিস্টেমটা আসলে সহজ করা হলো এবং বাংলাদেশ থেকে অনেক আপনার স্টুডেন্ট বলেন কিংবা ভিজিট ভিসায় বলেন কিংবা বিভিন্ন রুটে বলেন অনেকেই আসলেন এবং এই যে অ্যাবিউসটা হলো এতে কি আবার বাংলাদেশ একটা আবার অলরেডি একটা রিস্ক লিস্টে বাংলাদেশ আছে কিন্তু এটা কি আরও অ্যাডভার্স হয়ে গেল না এটা এটা হলো এবং সবচেয়ে বড় কথা আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন টু থাউজেন্ড যে একটা আছে বড় ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট সেখানে কিন্তু বলেছে যে সেকিউরিটি স্টেট যদি দেখে কোনো একটা পার্টিকুলার দেশ থেকে কোনো একটা পার্টিকুলার ভিসার অ্যাবিউস হচ্ছে সেখানে সে কিন্তু ভিসাকে রেজিস্ট্রি করে দিতে পারে তো এটা যদি কখনো একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ একটা ডিসিশান নিয়ে যদি তারা রেজিস্ট্রিক করে দেয় এবং এটা আমি মনে করি এটা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু এটা এটা আসলে অ্যাবিউসের কিন্তু একটা সীমা থাকা উচিত আমার মনে হয় আমি সরি টু সে এই সীমাটা বোধ হয় আমাদের অনেকেই লঙ্ঘন করে গেছে এবং এটা আসলে ফেক ম্যারেজ কি পরিমাণ ফেক ম্যারেজ করে যে আসছে এবং পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিয়ে যে আপনি কি কারণ এগুলি কি তারা কি মানে ব্রিটেন একটা দেশ ছোট্ট একটা আইল্যান্ড যেটা বিশ্বকে দুশো বছর রুল করছে তাদের কাছে কি এই সমস্ত খবরগুলো কি নাই এবং আমরা জানি আমরা জানি অনেক অ্যাসালাম ক্লেম যখন আমরা জিতি এবং সেখানে কিন্তু আমরা কোর্টে গিয়ে আমরা জিতছি আমরা কিন্তু আমরা আমরা বুঝতে পারছি কোর্ট হয়তো বুঝতে পারছে কিন্তু দে গো বাই এভিডেন্স এভিডেন্স আছে ওভার হুইল মেমরি আমি কি পার্সোনালি বিলিভ করলাম কি না করলাম ডাজ দ্যাট ডাজ নট ম্যাটার যেহেতু এভিডেন্স আপনার পক্ষে আছে আপনি আসলাম ঠিক মনে করে যাচ্ছেন কিন্তু মনে মনে কি তারা কি ভাবছে জি তো এই যে অ্যাবিউজের এগেনস্টে জি আপনার কি বলার আছে এটাকে স্টপ করার জন্য পার্টিকুলারলি আমাদের প্রোগ্রাম যেহেতু আমরা আসলে মেনলি আমাদের টার্গেট অডিয়েন্স হচ্ছে আমাদের বাঙালি যারা আছেন তো এই ক্ষেত্রে আমাদের যারা বাঙালি যারা আছেন তাদের জন্য আপনার কি অ্যাডভাইস দেখুন ভাইয়া আপনি কি আমি আপনার সাথে এবং আমাদের আরও কো প্রেজেন্টার মুর্শিদের সাথে অনেকবারই এই প্রোগ্রামে আমি বলেছি স্টুডেন্টদের কাছে শনির বন্ধ অনুরোধ করেছি বলেছি তোমরা আসছো এবং বিলাতে পড়া একটা সৌভাগ্য 
একসময় মানুষ চিন্তা করতে পারতো না সেই সৌভাগ্যটা তোমরা পেয়েছো তুমি পড়াশোনাটা করো না কেন তুমি পড়াশোনাটা করো তোমার জন্য তো গ্র্যাজুয়েট আসছে আমরা যখন এসেছিলাম তখন যদি এই রুটটা থাকতো এই যে যে সাফল্য আমরা পনেরো বিশ বছর থাকার পরে পেলাম এটা তো আরও এক বছর থাকার পরে পেতে পারতাম জি রেজাল্ট ভালো ছিল ভালো জায়গা থেকে পড়াশোনা করেছিলাম কোথায় চলে যেতে পারতাম জীবন থেকে যে মূল্যবান দশটা পনেরোটা বছর যে আমরা হারিয়ে ফেললাম তখন গ্র্যাজুয়েট না থাকার জন্য এটার মূল্যটা তোমরা তোমার জন্য না এবং অনেকের সাথে আমি কথা বলেছি যে তুমি এই দেশে আসছো কী জন্যে বলে না আমি তো পড়তে আসিনি এবং অনেকেরই কিন্তু আসছে ডিগ্রি সার্টিফিকেটও নাই তারা সার্টিফিকেটগুলো কিনেও নিয়ে আসছে যারা আসে তাদের চাইতে পিবিএস ভিসাতে যারা আসছে ডিপেন্ডেন্ট তাদের ম্যারেজ নিয়ে বেশি কোয়েশ্চেন করা হচ্ছে পিবিএস ম্যারেজ নিয়ে তারা ম্যারেজ রেজিস্টারের কাছে যাচ্ছে বলছে সত্যি কি এই কাপল ম্যারিড কেনা এবং এখানে কিন্তু ধরেছ আমরা কয়েকটা কেস করেছি তারা বলেছে যে আপনি মাস্টার্স এর ক্ষেত্রে আনতে দেবে না পিএইচডির ক্ষেত্রে আনতে দেবে আপনি যদি রিসার্চ মাস্টার্স হয় লাইক এম ফিল হয় কিংবা যেটা আমি যেমন করেছিলাম অক্সফোর্ড থেকে এম এস টি এম এস টি করতে গেলে কিন্তু আপনি আনতে পারবেন কিন্তু এক্সেপশন হচ্ছে কি বলুন তো খালি বেস্ট অ্যান্ড ব্রাইট স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে না হাউ ডু ডিসাইড ব্রাইট অ্যান্ড বেস্ট বেস্ট অ্যান্ড ব্রাইট খুব সিম্পল তারা বলবে অক্সফোর্ড কেমব্রিজ এল ইসি যারা পড়বে দে মাস্ট বি ব্রাইট অ্যান্ড বেস্ট জি এবং তারা বলবে এরকম কোনো এক্সাম্পল আমাদের কাছে নাই কোনো অক্সফোর্ড স্টুডেন্ট কোনো ভুয়া কাউকে বিয়ে করে নিয়ে এসে তার মানে কিন্তু অস্টোমেটিক্যালি সিস্টেমটা ডিসক্রিমিনেটেড হয়ে যাচ্ছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আমরা আসলে অনেক দীর্ঘ আলোচনা করলাম এই বিষয়ে এবং এবিউজের বিষয়ে আসলে আমরা কথা বলি এটা পেছনে কারণটা হলো এবং আপনি এটা এই বিষয়ে আসলে অনেক বড় একজন অ্যাডভোকেট আপনি সবসময় এই বিষয়ে কথা বলেন যে এবিউজটা যাতে আসলে না হয় এবং আপনার সাথে আমরাও আসলে সহমত পোষণ করি এবিউজটা যত কম হবে তত আমাদের জন্য এটা ভালো এবং এজ এ কমিউনিটি আমরা চাইব যে আমরা যাতে আসলে ডিফেন্ড না হই আমরা আমরা যাতে লজ্জাজনক একটা অবস্থার মধ্যে আমরা না যাই এবং এই আসলে এই ইউকেতে অনেকেই আসেন অনেকের আসলে আসাটা জরুরি যারা পড়ালেখা জেনুইনলি করতে চান কিংবা জেনুইনলি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে আসতে চান এই যে জেনুইননেসের যে ব্যাপারটা আছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এবিউজের কারণে জেনুইন যারা আছেন তারা কিন্তু আসলে বিক্রিভাইজ হবেন এখানে অনেকেই আসলে আমি আমি এখনও বিশ্বাস করতে চাই যে মেজরিটি আমাদের যারা অ্যাসাইলাম ক্লেম করেন তারা জেনুইনলি আসলে অ্যাসাইলাম ক্লেম করেন তো কিন্তু এই যে কিছু অ্যাবিউজ হয় সেই অ্যাবিউজগুলো আসলে আমাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক তো রেজা ভাই আমি আরেকটা বিষয় আলাপ করতে চাচ্ছি যে আমরা ইলিগাল মাইগ্রেশন বিলে ওইটা নিয়ে আলাপ করবো তার আগে আপনি জানেন যে টিউশন সরি ভিসা ফিজ ইনক্রিজ নিয়ে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট দেয়া হয়েছে এবং এটি হয়তো খুব এবং হেলথ সার্চার এটা হয়তো খুব তাড়াতাড়ি আসলে এটা ইট উইল কাম টু ফোর্স তো এই বিষয়ে আমরা একটু কথা বলবো বিস্তারিত তার আগে আমি একটা ছোট্ট একটা বিরতি দিয়ে যাচ্ছি ভিউয়ার্স গোয়িং ফর এ শর্ট ব্রেক আফটার দ্য ব্রেক উইল ডিসকাস অ্যাবাউট আদার থিংস থিল দেন প্লিজ স্টে উইথ আস থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম ব্যাক আফটার শর্ট ব্রেক আপনারা দেখছেন লিগাল আওয়ার আমি সৈয়দ রুমান আপনাদের সঙ্গে আছি এই লিগাল আওয়ারে এবং আমার সঙ্গে আজকে আছেন আমাদের অতিথি সম্মানিত অতিথি ব্যারিস্টার আবু মোহাম্মদ মনজুর আহসান রেজা এবং তিনি প্রিন্সিপাল সলিসিটার্স অফ জে কেয়ার সলিসিটার্স এবং আমরা কথা বলছিলাম ইমিগ্রেশনের আপডেটস নিয়ে এবং সবশেষে আমরা যেই আপডেটসটা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে আপনারা জানেন অ্যাপ্লিকেশন ফিজ এবং ইমিগ্রেশন হেলথ সার্চার্জ সেগুলো আসলে বাড়ছে এবং কি পরিমাণে বাড়ছে এবং বাড়াটা আসলে কতটুকু যুক্তিসঙ্গত সেই বিষয়ে আমরা একটু 
चार्ज 2 क क्यों जी विदेश आसते चाय जो पैसा ना थे आसने क्या पुरो जिनटा क्योंकि सिसटेम तई तुम पैसा आसे तुम इन हलिडे कर जाओ तुम पैसा आसे तुम इसे पड़े जाओ ये हमारे स्टूडेंट बोले आस फी दी पर तुम आगे तो जानते ब्रिटेन तुम्हारे फी कम है तुम आसो तुम्हें पैसा दीते हैं फल दिक दिए ता बारा इंटरनलि जरा आस तुम क्योंकि फी वे बार आससे सिसटेम क्योंकि आसे कर आर्न कर जमन धर कथार कथा स्पाउस विषय जरा आखिर ता तो तर एक लिमिटेड एक तर एक स्पेसिफाइड एक इनकाम तक देखाते हैं मैं दे हुल हाव टू आर्न ए सार्टन अमाउंट अफ मानी और एक कथा क्यों बोले रखी विफोर आई फरगेट यटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड क्योंकि बेड़े जावर समूह सम्भवना आए अच्छा সেটাও যদি বাড়ে কিংবা এই যে অ্যাপ্লিকেশন ফি তাদের জন্য এবং তারা কিন্তু এই দেশে আছে এবং হঠাৎ করে তাদের জন্য এটা কিন্তু অনেক বড় ধরনের একটা বার্ডেন হয়ে যাচ্ছে এবং এই ক্ষেত্রে তারা কিন্তু ফি ওভারেরটা ফি ওভার কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারছে না করলে করলে কিন্তু তারা डिफरेंट ক্যাটাগরিতে তারা চলে যাচ্ছে তো এটা কি আসলে তাদের জন্য আনফেয়ার হয়ে যাচ্ছে না কারণ একটা এম নিয়ে তারা এসেছে কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে খুব ড্রামাটিক্যালি ড্রাস্টিক্যালি আসলে বেড়ে যাচ্ছে এখানে যেটা যেটা गवर्नमेंटের যে पलिसी पार्पास जेन्युन इनकाम जर आमोट कर मन रखते हैं अपनी भूले जाबें ना अपनी जी का स्पाउस के लिए आसें तरह इनकाम जो कमे जाए मिपिओर स्टील मैरिड बाच्चा थकाले क्योंकि अपनी आरोप ह्यूमैन रार्स ए टेन इयर आनी चले जा माफ हो जाए तो ना एमक जी अपनी बारिथे आनते चान से क्षेत्र में जी अपना इनकाम ना थे थे बट जो स्ट्रंग ह्यूमैन रार्स ग्राउंड थे थे से क्षेत्र में क्योंकि अपनी आनते हैं इनकाम थका ना थका सत्व ये क्योंकि आज फले जेन्युन हार्डशिपर क्षेत्र देर इज थिंग ना से आनी अलवेज एनजयिंग दफ दिफिट अपनी हम कैश इन हैंडे क्ज कर जापाउस आनबें छ मास भाषा कोट एंड कोट देखिए दिल इनकाम बेनिफिट যারা बेनिफिटে না তারা যদি बेनिफिटে থাকে এবং সারটেন উই बेनिफिट গুলো পায় তাহলে তারা কিন্তু इवन ইন কান্ট্রি স্পাউস অ্যাপ্লিকেশন এর ক্ষেত্রেও তাদের 8600 ইনকাম দেখাতে হবে সারটেন बेनिफिट কিন্তু ওই बेनिफिटটা যারা ক্লেম করছে না তাদের জন্য তো তখন ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে অবশ্যই অবশ্যই হবে এটা তো এই এই ক্ষেত্রে কি এটা আনফেয়ারনেসটা আসলে ক্রিয়েট হচ্ছে না কারণ তারা যখন অন্য অন্য দেশে উদাহরণ দিচ্ছে তারা দেখাচ্ছে আমি জানি না এটা আমি কম্পেয়ার করি নাই বাট তাদের মতে আমরা নাকি কম্পেয়ার টু স্কেল ইলেভেন কান্ট্রি আমরা নাকি সবচেয়ে চিপ जरा दिस्टेम डिपेंड कर 
কিন্তু এখানে ঠিক মতো রেশনালি জিনিসগুলোকে না করার কারণে কিন্তু একটা প্রবলেম আসলে এটা তারা কিন্তু বলছে যে এই ফি বা মেইনটেনেন্সটা ইন্ট্রোডিউস করে খুব ভালো করছে কারণ করছে স্ট্যাটিস্টিক বলছে যে এটা করার পরে 63% অ্যাপ্লিকেশন ডাউন হয়েছে সো 37% আগের সাথে কম্পেয়ার করে 37% অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে আর 63% হচ্ছে না সো সো ফার তারা যেটা তাদের যে পলিসি মেইনটেনেন্স অফ ইমিগ্রেশন কন্ট্রোল মেইনটেনেন্স অফ ইমিগ্রেশন কন্ট্রোলের দিক থেকে কিন্তু এটা একটা आलोचना कर এবং মেইনলি যে আলোচনার জায়গাটা সেটা হচ্ছে এই ইললিগাল মাইগ্রেশন বিল এটাতে কি ধরনের চেঞ্জেস আসলে আসছে এবং কতটুকু এটা এফেক্ট করবে যারা ইললিগাল মাইগ্রেন্ট আছে এবং এজ এ হোল দেখেন এটা সবচেয়ে বড় যে ঘটনা ঘটে যাচ্ছে এবং কেন বলা হচ্ছে যে এটা স্মরণকালের মধ্যে সবচেয়ে টাফ ল এর কারণ কি আপনি যদি ইললিগালি এর আসেন স্টপ আপনি কিছুই করতে পারবেন না এবং একবার ইললিগালি ঢোকার কারণে আপনি কোনো দিন এদেশে আর রি এন্টার করতে পারবেন না তো বিয়েও করেন বাচ্চাই হোক না কেন কোনো গ্রাউন্ডে আপনি আসতে পারবেন না কোনো দিন সেটেলমেন্ট পাবেন না কোনো দিন ন্যাশনালিটি আপনি পাবেন না যদি আপনি একবার ঢুকে পড়েন ইললিগালি তো এইটা কিন্তু দেখেন আমাদেরই আজকে কমিউনিটি অনেকেই আসছে যে ইললিগালি এসে বিয়ে শি করেছে বাচ্চা কাচ্চা হয়েছে দে অল গট ইট তো এই যে একটা বিরাট ব্যাপার এই যে আজকে গত বছর পঁয়তাল্লিশ না ছেচল্লিশ হাজার লোক চ্যানেল পাড়ি দিয়ে এসে এসেছে এতে কেউই কিন্তু অ্যাসানাম পাবে না অ্যাসানাম দূরের কথা তারা বিয়ে করলেও তারা সেটেলমেন্টটা পাচ্ছে না তো এই যে একটা ভয়াবহ একটা ব্যাপার প্রতি বছর যদি এদেশে মনে করেন হাফ এ মিলিয়ন লোক আসে হাফ এ মিলিয়ন লোক কিন্তু এদেশে থেকে যাবে তারা কেমন পর্যন্ত থেকে গেলেও তারা কোনোভাবেই मानीगाल सुप्रीम कोर्ट जो इटे गवर्नमेंट विपक्ष राय देवान्डा पलिस जरा विक्टिम जर के रुआंडा पाठिए देल्टिमेटली एडमिनिस्ट्रेटिव कारण केसटा उन कर कारण जो इको हाइपोथेटिकाली तरह क्यों एरा कख संविधान बिल्कुल पे शिक्षक भैया जी 
আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ ভাইয়া প্রশ্ন করেছেন উনি স্পাউস ভিসা এসেছেন এবং ওনার আড়াই বছর ফার্স্টে এটা কমপ্লিট করেছেন এবং এক্সটেনশনের জন্য উনি কতদিন আগে ম্যাক্সিমাম কতদিন আগে উনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবং কি কি ডকুমেন্টস লাগবে ভাইয়া যেটা লাগবে আপনি টোয়েন্টি এইট ডেজের আগে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন না টোয়েন্টি এইট ডেজের ভিতরে ওই টোয়েন্টি এইট ডেজ থেকে শুরু করে একদম ভিসা শেষ হওয়ার দিন পর্যন্ত আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এই টোয়েন্টি এইট ডেজ হচ্ছে আপনার উইন্ডো আর আপনার যেটা লাগবে আপনাকে এ টু ইংলিশ টেস্ট দেওয়া লাগবে আপনি এবং আপনার স্ত্রী দুজনে মিলে ইনকাম দেখাতে হবে আঠারো হাজার ছয়শো আপনার অ্যাকোমোডেশন দেখাতে হবে এবং দু বছর যে স্বামী স্ত্রী একসাথে আছেন সম্পর্কটা যে টিকে আছে এটার জন্য আপনাকে প্রমাণ দিয়ে দেখাতে হবে এবং আপনি দেখবেন ওই ফর্মের সাথে কিন্তু একটা পার্টনার ডিক্লারেশন থাকবে এটা আপনার ওয়াইফ সাইন করবে আমরা বলি পারলে একটা স্টেটমেন্টও আপনি দিয়ে দেবেন যে কীভাবে আপনার সুখী শান্তিতে দাম্পত্য জীবন কাটাচ্ছেন এটা দিয়ে আপনি অনলাইন অ্যাপ্লাই করতে হবে আপনার ফি পড়ে যাবে যদি আমাদের এই আইচএসটা কার্যকরী না হয় তখন পর্যন্ত তাহলে আপনার প্রায় ছাব্বিশশো পাউন্ডে একটু বেশি পড়বে এটা কার্যকরী হলে কিন্তু সাড়ে তিন প্রশ্ন হচ্ছে যেমন ধরুন অনেক ছোটখাটো ফোড়া ঘাসে নিজে নিজেই কেটে ফেলা দেওয়া যায় কিন্তু কেউ কি বলবে আপনি আপনি কাটবেন কিংবা বাসায় কোনো নাপিতকে ডেকে আপনি কাটাবেন নাপিতকে ডেকে আমরা তো মুসলমানই দেই যদি এটা কিন্তু খুবই অন্যায় কিন্তু আমরা সবসময় বলবো যে অ্যাডভাইজেবল হচ্ছে একজন পেশাজীবীকে দিয়ে কাজটা করানো আপনি বুঝতে পেরেছেন আপনি অবশ্যই নিজে নিজে করতে পারবেন বাট কথা হচ্ছে আপনার যদি এখানে আপনি ধরেন আপনার কোনো সমস্যা হতে পারে একটা রিস্ক থাকে রিস্ক না থাকলেও আপনি একজন পেশাজীবীর হাত থেকে প্রফেশনাল যারা ইমিগ্রেশন প্র্যাকটিস করেন তাদের কারো কাছ থেকে এটা করিয়ে নেওয়াটা আপনার জন্য রিস্ক ফ্রি হবে আপনার জন্য বেটার হবে জি অসংখ্য ধন্যবাদ ভাইয়া আসসালাম আলাইকুম তো আমরা আসলে যেটা দেখলাম যে ইললিগালি কোনোভাবেই বেনিফিটেড হচ্ছে না এর সাথে যেটা অ্যাড করতে হবে কেউ যদি ইললিগালি সে ঢোকে তাকে তারা সরাসরি এখন যেমন আসে কেউ যদি ইললিগালি আসে তাদেরকে হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয় প্রতিদিন ছয় পয়েন্ট আট মিলিয়ন পাউন্ড খরচ করা হচ্ছে লোকদের হোটেলে রাখার জন্য গত বছর প্রায় থ্রি বিলিয়ন পাউন্ড তারা খরচ করেছে এই টেকের জন্য এখানে যান আমাদের অফিসে আশেপাশে ইংলিশ হোটেল হোটেল সবগুলো কিন্তু এস এন এম সি কেন্দ্রে তারা বোঝায় এদেরকে তারা কিন্তু সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ডিটেনশন সেন্টারগুলিতে তখন কি হবে আসা মাত্রই স্টেট তারা চলে যাবে ডিটেনশন সেন্টারে এবং আরেকটা বড় কথা কি টোয়েন্টি এইট ডেজের আগে তারা বেলের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে না অর্থাৎ ইমিডিয়েট কোনো কোনো বেল নাই অর্থাৎ বেল করলে জাস্ট বলবে হাউ লং হ্যাভ ইউ বিন ইন ডিটেনশন সেন্টার ও ফিফটিন ডেজ নো বেল রিফিউজ রিভিউজ আমার আরও টোয়েন্টি এইট ডেজ তাহলে কি টোয়েন্টি এইট ডেজের মধ্যে কি তাদেরকে ডিপোর্ট করে মানে রিমুভ করে দেওয়া যাবে প্ল্যান দ্যাট ইজ দ্য প্ল্যান এবং তারা বলছে যে রুয়ান্ডা অ্যান্ড আদার কান্ট্রি তারা যাকে সেফ বলে মনে করে এবং আপনি জানেন তারা কাদের কাদের সাথে কথা বলেছে তারা মরক্কোর সাথে কথা বলেছে নামিবিয়ার সাথে কথা বলেছে নাইজেরিয়ার সাথে কথা বলেছে ঘানার সাথে কথা বলেছে এমনকি পাকিস্তানের সাথে কথা বলেছে আলবিনের সাথে তারা আপনার কথা বলেছে আরেকটা কথা আমি আপনাকে বলে রাখি যে তারা কিন্তু এইমাত্র তারা ডিক্লেয়ার করেছে যে আলবেনিয়া এবং আরও কতগুলো কান্ট্রি কিন্তু সেফ কান্ট্রি অর্থাৎ আলবেনিয়া থেকে এখন আসলে গত বছর দশ হাজার লোক কিন্তু খালি বোট দিয়েই আলবেনিয়া থেকে এখানে এসেছে আলবেনিয়া এবং এমনকি যে আমাদের ইন্দোনেশিয়া থেকে যে দেশটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তিমুর এই তিমুর থেকেও আসলেও কিন্তু তারা হয়তো বা আপনার ইয়ে হতে পাবে না সেফ ইয়ে তারা কিন্তু পাবে না তো এরকম করে দেওয়ার কারণে কি হচ্ছে আলবেনিয়া থেকে এসে আমি যত কষ্টই আপনি বলে না করবেন তোমার কান্ট্রি সেফ অতএব তোমার এসে নাম হবে না জিয়ার করলে কি হবে লয়েরই প্রবলেম হবে এবং তাকে হি ওয়ার শি উড বি সামন এবং হাইকোর্টের সামনে কি তাকে বলতে হবে ওয়াই ডিড ইউ মেক দিস তিনি তো কি জানতো না কান্ট্রিটা সেফ এবং এখানে হওয়ার এর বিরাট কারণ কি জানে আলবেনিয়ার প্রাইম মিনিস্টার হি কেম টু দ্য টিভি টিভিতে এসে তিনি কিন্তু বলে গেছে আমার দেশে কোনো প্রবলেম নাই হয়ে আজ প্রতি বছর বিয়াল্লিশ হাজার লোক করে আলবেনিয়া থেকে খুবই আলবেনিয়া এমনিতেই খুব কম কম বসতির লোক তিরিশ লাখেরও কম লোক সেখানে বিয়াল্লিশ হাজার করে যদি তারা লুজ করে এবং ওখানে গিয়ে দেখেন গ্রাম কি গ্রাম সরকার হয়ে গেছে কোনো মানুষ নাই কঠিন অবস্থা অসংখ্য ধন্যবাদ ব্যারিস্টার রেজা ভাই আমরা 
আরেকটা বিষয় নিয়ে আলাপ করব আজকে আজকে আসলে আমরা অনেকগুলো জিনিস নিয়ে আমরা আমরা কথা বলেছি একটা জিনিস আসলে আমাদের কমিউনিটিতে এটা এজ এ হোল ইন ইন দ্য ইউনাইটেড কিংডম এটা হচ্ছে এবং এটা টাওয়ার হ্যামলেসে হচ্ছে ইস্ট লন্ডনের বিভিন্ন জায়গায় আসলে এটা হচ্ছে সেটি হলো আপনার এখন আসলে স্টিলিংটা মানে চুরিটা অনেক বেড়ে গেছে এবং যেই জিনিসটা আসলে খুব বেশি আপনার চুরি হচ্ছে সেটি হলো আপনার কার মোবাইল এবং আরেকটা জিনিস সেটি হচ্ছে যে অনেকেই আসলে ফ্রডের শিকার হচ্ছেন কিংবা অনেকে ভিকটিম হচ্ছেন দেখা যাচ্ছে কার কিনছেন হয়তো প্রাইভেট বাইরের কাছ থেকে কিন্তু দেখা গেল যে এটা হয়তো স্টোলেন কার এনে অনেক কিছু চেঞ্জ টেঞ্জ করে বিক্রি করে দিয়েছে তো এই ধরনের একটা প্রবলেম কিন্তু আসলে ওয়াইডলি হচ্ছে এই গতকালকেও আমি আমার নিজেরই এক বন্ধু তার গাড়ি এই এইখানে টার হেমলেসেই রেখেছিল এবং সাড়ে তিন মাইল দূরে অটোমেটিক চাবি সাড়ে তিন মাইল দূরে কিন্তু তারপরে কিন্তু কারটা নিয়ে গেল তো এই যে জিনিসগুলো হচ্ছে এগুলোকে এর থেকে আসলে আমরা পরিত্রাণের উপায়টা কি বিভিন্ন জায়গা থেকে পার্কিং টিকিট স্পিডিং টিকিট সব মানে এক সপ্তাহের ভিতরে অন্তত এক ডজন টিকিট এসে হাজির বাসায় তারপরে পুলিশকে পুলিশ বলে তুমি আমাদেরকে জানাও নি কেন অথবা এই টিকিটের পাশে তো আমাদেরকে দিতে হবে সো উই হ্যাড টু আমাদের অনেক লম্বা ইয়ে দিয়ে এক্সপ্লেনেশান দিয়ে কিন্তু বলে এই পার্কিং টিকিট থেকে মাপ পেতে হয়েছে তো কাজ গেল গেল তার উপরে পার্কিং হচ্ছে এবং সবচেয়ে এবং ওই আমাদের গাড়ির ছবি সহ তারা পাঠিয়ে দিচ্ছে এভাবে তুমি স্পেন্ডিং ইয়ে করেছো এখন আপনার যেটা হচ্ছে যে থেপ্ট ইজ অ্যান অফিস আপনি জানেন এই দেশে এই দেশে এটা প্রচুর হয় এবং আমরা যখন আমি স্টুডেন্ট ছিলাম তখন যেহেতু আমি অপরাধ বিজ্ঞানী পড়েছিলাম তখন তারা বলেছিল যে রিপোর্টেড থেপ্ট হচ্ছে বছরে প্রায় সাড়ে তিন লাখের উপরে রিপোর্টেড হয় এবং খুব কম থেপটি কিন্তু হলে তারা কিন্তু জেলে যায় এবং আমার মনে আছে যে আমি যখন প্রথমে ইমিগ্রেশন করার আগে কিছু ক্রিমিনাল ল প্র্যাকটিস করতাম তা আমার এক ক্লায়েন্ট ছিল যার দেড়শো বার কোর্ট অ্যাপিয়ারেন্স ছিল তার সে কখনো সে করে যায়নি মানে জেলে যায়নি তো এই যে থেপ্টের জন্যে যে কোনো পানিশমেন্ট নাই এই বিরাট কারণ কি তারা বলে দিচ্ছে যে তোমার ইন্স্যুরেন্স আছে ইউ টেক বেনিফিট অন দ্য ইন্স্যুরেন্স অতএব এটা নিয়ে কিন্তু পুলিশরা দে আর নট বদার্ড দ্যাটস ট্রু তো ফলে যে সমস্ত কারণ আমারই মনে হয় আমার বাসাতে দিন যাবে চুরি হলো বাসাতে সেই পুলিশ বলে ওয়াই ডু ইউ নট টেক এ কন্টেন্টস ইন্স্যুরেন্স এখন দেখেন আগে ঘন ঘন চুরি হতো ইন্স্যুরেন্স না বলে চুরি হয় না তো এটি আসলে মানে এইটাকে কিভাবে আমরা আমাদের জায়গা থেকে কিভাবে আসলে এওয়ার হতে পারি এখানে যেখানে আমরা বলি এই যে যেমন ধরেন পার্টিকুলারলি যদি বলি যে প্রাইভেট বায়ারের কাছ স্যালারের কাছ থেকে আপনার গাড়ি কেনা কিংবা আপনার রাস্তা দিয়ে আপনি হেঁটে যাচ্ছেন আপনার মোবাইল স্নাচ করে নিয়ে যাচ্ছে আপনি রেস্টুরেন্টে বসে আছেন মোবাইলটা নিয়ে যাচ্ছে মোবাইল কিন্তু সাংঘাতিক এবং মোবাইলে কিন্তু সব ডেটা থাকে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে দেখা যায় যে ল্যাপটপে যদি এটা ওয়ার্কিং ল্যাপটপ ওয়ার্কের ল্যাপটপ হয় তখন কিন্তু সেটা নিয়ে পুলিশ একটু নাড়াচাড়া করার চেষ্টা করে খোঁজার চেষ্টা করে অনেক সময় দেখেছি কিন্তু যদি মোবাইল ফোন হয় সেটা কিন্তু আসলে করে না অথচ অনেক সময় দেখা গেছে মোবাইলের দামটা হয়তো ল্যাপটপের চেয়ে বেশি এবং মোবাইলে আপনার মোর ডেটা থাকে ল্যাপটপের চেয়ে কিন্তু সেটা কিন্তু আসলে হচ্ছে না যে আমি তো আপনি চুরি কথা বলছেন আমার নিজের সাথে হয়েছে দু হাজার সতেরোতে আমি আমি ট্রেনে করে যাচ্ছি আমার রাকসাক আমার সাথে তার মধ্যে আমার ব্রিটিশ পাসপোর্ট প্রায় দুশো আড়াইশো পাউন্ড ক্যাশ আর অনেক কিছু চপ করে একজনকে পিক করে নিয়ে ট্রেন থেকে জাম্প করে পড়ে গেল আমি যেতে না যেতে ট্রেনের দরজা বন্ধ হয়ে গেল ট্রেন চলাচল করলো আমি তাড়াতাড়ি ফিরে গেলাম এবং আমি ফিরে এসে পরের স্টেশনে গিয়ে আমি বললাম যে দেখো সে কিন্তু এখনও স্টেশন এরিয়াতেই আছে তো পুলিশ এত ডাটা মাটা জিজ্ঞাসা করতে লাগলো করতে করতে সে তো বোধ কত মাইল দূরে যাবে তো এই যে পুলিশের এই ফর্মালিটিস গ্রাম বলা যে তুমি যদি এখনও আসো সে কিন্তু এখনও স্টেশন কী বলে স্টেশনের পেসিংটার বাইরে সে যেতে পারে নি আসলো না বিষয়গুলো আসলে অনেক আনফর্চুনেট বাট দিজ আর হ্যাপেনিং এবং আমাদের জায়গা থেকে আমরা আসলে 
কিভাবে আসলে স্টপ করব আসলে অ্যাওয়ারনেসটা কতটুকু আসলে কি অ্যাওয়ারনেস হতে হবে এবং বিশেষ করে যেটা আপনি আপনাকে বলি গাড়ির ক্ষেত্রে গাড়ি যদি পার্কিং থেকে ইয়ে হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি জানেন যে আমরা পার্কিংটা কোথায় করছেন এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট বুঝতে পেরেছেন আমি এখানে একজন আপনার বাড়ির সামনে আপনি পার্ক করলেন গাড়ি প্রতিদিন আপনি করেন আপনাকে আমি বলি দেখেন আপনার এখানে একজন অপরাধ বিজ্ঞানী ছিলেন তিনি অস্কর বিরহাম ওনার একটা ডিফেন্সিবল হাউজিং বলে ওনার একটা প্ল্যান ছিল উনি বলেছেন যে হাউজিংয়ের আর্কিটেকচারের উপরে কিন্তু নির্ভর করে আপনার বাড়িতে বা আপনার ওই মাল্টি স্টোরি বিল্ডিংয়ে চুরি হবে কি হবে না উনি দেখিয়েছেন কি কীভাবে ইয়েতে করলে কি হয় যে প্রপার্টিকে সবসময় সার্ভেলেন্সে রাখা যায় কেউ না কেউ অলওয়েজ প্রপার্টিকে দেখে তো এটাও কিন্তু আমি মনে করি আজকে ব্রিটেনে যে পরিস্থিতি অস্কার বেরহামের থিওরি কিন্তু দেখে নেওয়া দরকার যে ডিফেন্সিবল স্পেস কোথায় কেন একটা বাড়ির একটা জায়গাতে একটা বড় বাড়ির একটা জায়গাতে একটা গুটগুটি করে রাখলো সেখানে বসে বসে ছেলেরা ড্রাগ নিচ্ছে জি থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ রেজা ভাই আমরা এই থেফটের বিষয়ে আসলে কথা বললাম আমরা একজন কলার একটু কল নিয়ে নিই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভাই ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই আমার একটা কথা জানা ছিল আপনার কাছে প্রশ্ন জি আপনি বলুন যে আমার একটা রিলেটিভ আইছে বাংলাদেশ থেকে তারা তিনজন ব্রিটিশ পাসপোর্ট পাই আইছেন বর্তমানে তারা উঠেলে আছেন কোন খিলান রাজা বাকি লাখান তারা গো পাইবো ওটা দাদান সমসাইরা জি উনারা যখন হোটেলে আছেন আমার ধারণা উনি নিশ্চয়ই কাউন্সিলের কাছ থেকে বাসা চেয়েছেন বাসা চাওয়ার জন্য তাদের নিশ্চয়ই ইমার্জেন্সি অ্যাকোমোডেশন দিয়েছে এখন হয় কি কাউন্সিলের বাসার জন্য অনেক লম্বা একটা কিউ থাকে তো এবং এটা এক একটা কাউন্সিলে এটা ভ্যারি করে লন্ডনের বাইরের যে জায়গাগুলিতে সেখানে খুব তাড়াতাড়ি বাসায় পাওয়া যায় লন্ডনের ভিতরে একটু সমস্যা আবার ওনার ফ্যামিলির পরে ওনার কয়টা বাচ্চা বাচ্চারা কত বড় এটার পরে কিন্তু ডিপেন্ড করবে তা আমার ধারণা উনি অবশ্যই হাউজিং যে আছে কাউন্সিল হাউজিং উনি অ্যাপ্লাই করেছেন তারা তাকে অ্যাডভাইস করতে পারবে বেশি কোনো প্রবলেম হলে উনি তার নিকটস্থ সিটিজেন অ্যাডভাইস ব্যুরো কিংবা ল সেন্টারে গিয়ে কথা বলুক তারা তাকে হাউজিংয়ের ব্যাপারে হেল্প করতে পারে বাট আমার মনে হয় উনি ঠিক সঠিক পথেই উনি কিন্তু আসেন জি থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আমরা চলে যাচ্ছি আরেকজন কলার কাছে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম জি আপনার প্রশ্নটা কি আপনি আমার প্রশ্ন কোশ্চেন হচ্ছে যে আমি সিটিজেন শিপের জন্য अप्लाई করছি তো আমি ফিঙ্গারও দিছি 7 উইক হয়ে গেছে এখন আমি এত দিন থেকে আমার কোনো কিছু জানা নেই হয় নাই তাদের কারণ লাগে সেটার মধ্যে করবে এখন একটা পয়েন্টে আছে ওর তো আগের চিলড্রেন আছে তারা এডাল তাদের কি কি এখানে লিখতে হবে তাদের কথা না ওখানে দেখবেন ফর্মে লেখা থাকবে কোন নন অ্যাপ্লিকেন্ট 18 বছরের কম কোন চিলড্রেন আছে কিনা তো 18 বছরের কম যদি নন অ্যাপ্লিকেন্ট চিলড্রেন থাকে ওদের করে ডিক্লারেশন দেওয়া লাগবে জি 18 বছরের নিচে হলে জি ওখানে লেখা আছে যে নন অ্যাপ্লাইং চিলড্রেন মানে যারা अप्लाई করছে না এরকম চিলড্রেন যদি কেউ থেকে থাকে চিলড্রেন বলে অবশ্যই আঠেরো কম তাদের নাম ওখানে খালি উল্লেখ করতে হবে নামটা উল্লেখ করলে হবে নাম ডেট অফ বার্থ উল্লেখ মানে নাম ওই তাদের ডিটেইলসটা আপনি আপনি দিলে হবে थैंक यू वेरी मच আমরা আরেকজন কলার কাছে যাচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম 
लफुल दरकारेंस असंख्य धन्यवाद धन्यवाद आगामी सप्ताह से ही पर्यत अपने का आजकल मत विदाय अपना भलो थकून सुस्थ थकून थकून असलकुम